少し話してましたちょっと調子の面ではと言ってましたがどうでしょうかこちらは羽生ズルは日本のためにまずは自分に集中します宇野昌磨が素晴らしい演技を見せてくれましたそして大会初日を締めくくる羽生結弦です最高の演技これまでの自分への挑戦だと国別対抗戦に向けての意気込みを話してくれました過去の自分いろいろな自分を超えたいという羽生完璧なショートプログラムは見せられるか気持ちを込めましたそれだけに悔しさが募りますやはり冒頭の4回転ルーパー少し、あのー、いつもよりスピードが少しない状態で入って力が入ってしまったかなという印象でしたね,ねただあのプログラム全体としては本当に非常に流れのある、はい、素晴らしい,い,いプログラムだったと思います状態の良さ直前の公式練習でもあの上着を着たまま4回転サルコーを飛んだり、はい、そうしたものを見ていただけにその試合という難しさを何かこう我々も改めて見るようなそうです、ね、やはりあの試合の一本一本に集中して飛ぶというのが、はい、やはりどれだけ難しいかというところですね。本人としても、はい、あの絶対飛べるぞっていう自信はあったと思うんですけれども、えー、その自信と。はい、自信をどれほど持ってこう向き合うかというところで
もしかしたらいつもと違う、はいあのー、持っていき方感じがあったのかもしれないですね本人も言ってましたが世界選手権のフリーで世界最高を出して完璧なフリーを見せた後にただ、そこから完璧な演技をまた続けるというのがフィギュアスケートは本当に難しいただそこに挑んでいきたいし実現したいというふうに大会前は話してました。たまに思わず頭を下げた羽生ですがただここまで頑張ろうという思いにさせているのは羽生結弦でもありますここですね、はい、4回転ループそうですね少し氷に力が強く伝わりすぎているかなという感じがしましたね、うん、やはりあの飛ぼうという気持ちが強いとどうしてもこう力んでしまうというのはまあ誰しもあることですので、はい、そういったところが少し出たかなという感じがしますこの4回転サルコもあのテイクオフ飛び上がりは決して悪くなかったんですけども、はい、ランディングの部分で,ですね、えー、少しアウトエッジに倒れすぎたかなという感じがしました、はい、ただこのトリプルアクセルは本当に素晴らしいですねバックアウトカウンターから直ちに飛ぶこのトリプルアクセルというのは大きく加点されます彼の一つトレードマークでもあるトリプルアクセルですよね、はい、こういったステップも本当にプリンスのこう曲をしっかりこう聴きながら、はい、こういった体を大きく使った表現ですとか本当に素晴らしいステップシークエンスでしたねかなり挑戦的なプログラムだけどそれを完成させてみんなと一つになりたいんだとこのプログラム名の思いも常日頃話していた羽生。ただ、これまでの羽生選手を見ていると小田さん、なんだか明日のフリーへの序章というか、はい、そうであってほしいです、本当に、ねはい、何度も見せてきました、仲間が羽生に笑顔を取り戻させてくれます、これが団体戦ですね、そうですね、はい、今日は仲間が羽生を引っ張ってくれました、さあ、羽生の得点です。83.51 12人を終えて7位ただ明日この人がどんな演技を見せてくれるのか、はい、それだけは本当に楽しみです。